அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்கள் இப்போது சார்பொரி வருடத்திற்கான தமிழ் வருட புத்தாண்டு படங்களை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் இப்பொழுது தனுசு ராசிக்கான படங்களை பார்க்கலாம் முதல் பாகம் ஏப்ரல் பதிமூன்று இரண்டாயிரத்தி இருபது முதல் ஜூன் முப்பது இரண்டாயிரத்தி இருபது வரை இந்த காலகட்டத்தில் சனி பகவான் குரு பகவான் மற்றும் செவ்வாய் ஆகிய மூன்று கிரகங்களும் சேர்ந்து இரண்டாம் வீட்டில் சஞ்சரிக்கின்றனர் குரு பகவான் இரண்டாம் வீட்டில் சஞ்சரிப்பது உங்களுக்கு நல்ல பலன்களையே கொடுக்கும் இருந்தபோதிலும் ராகு ஏழாம் இடத்துமான கலத்தரத்தாமத்தில் சஞ்சரிப்பதால் குடும்பத்தில் சில பிரச்சனைகள் உண்டாகலாம் கேது ஜென்மராசியில் சஞ்சரிப்பதால் உடல் உபாதைகளும் ஏற்படலாம் எனினும் குரு பகவான் ஆறாம் வீட்டை பார்ப்பதால் உங்களுக்கு நல்ல மருத்துவம் கிடைத்து நீங்கள் எளிதாக குணமடைவீர்கள் உங்கள் உடல் உபாதையில் இருந்தும் நீங்கள் வெளிவர ஆரம்பிப்பீர்கள் குடும்பத்தினருடன் உள்ள உறுப்பினர்களுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கி மகிழ்ச்சியாக வாழத் தொடங்குவீர்கள் திருமண தம்பதியினருக்கு இது ஒரு சிறப்பான காலகட்டமாக இருக்கும் நீங்கள் சுபகாரியங்கள் நிகழ்த்துவதிலும் நீங்கள் வெற்றி அடைவீர்கள் குரு பகவான் இரண்டாம் வீட்டில் சஞ்சரிப்பதால் உத்தியோகத்தில் நீங்கள் திறம்பட செயலாற்றுவீர்கள் உங்களுடைய சுயஜாதகம் நன்றாக இருந்தால் உங்களுக்கு பதவி உயர்வு இந்த காலகட்டத்தில் கிடைக்கும் புதிதாக வேலைக்கு முயற்சி செய்தாலும் அதில் நீங்கள் வெற்றி அடைவீர்கள் சனி பகவான் இரண்டாம் வீட்டில் சஞ்சரிப்பதால் உங்களுக்கு செலவுகள் அதிகமாகும் இருந்தபோதிலும் குரு பகவானும் இரண்டாம் வீட்டில் சஞ்சரிப்பதால் உங்களுடைய வருமானமும் உயரத் தொடங்கும் அதனால் ஏற்படும் செலவுகளை நீங்கள் சமாளித்து விடுவீர்கள் பங்குச்சந்து வர்த்தகத்தில் நீங்கள் முதலீடு செய்வதென்றால் சற்று கவனத்துடன் இருப்பது நல்லது ஏனென்றால் குரு பகவான் சாதகமான நிலையில் சஞ்சரித்தாலும் சனி பகவான் குரு பகவானால் ஏற்படும் நன்மைகளை தடுத்து நிறுத்துவார் இதனால் ஸ்பெக்குலேட்டிவ் ட்ரேடிங் மூலமாக லாபத்தை சம்பாதிப்பது என்பது கடினமாகவே இருக்கும் உங்களுடைய சுயஜாதகம் நன்றாக இருந்தால் நீங்கள் பங்குச்சந்தை வர்த்தகத்தில் ஈடுபடலாம் இரண்டாம் பாகம் ஜூலை ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபது முதல் நவம்பர் இருபது இரண்டாயிரத்தி இருபது வரை குரு பகவான் உங்களுடைய ஜென்மராசிக்கு திரும்பி வந்து விடுகிறார் இதனால் உங்களுடைய எல்ல சனியின் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் குரு பகவான் ஜென்மராசிகளும் சனி பகவான் இரண்டாம் வீட்டிலும் ராகு பகவான் ஏழாம் வீட்டிலும் சஞ்சரிக்கும் காலகட்டம் ஒரு சோதனை நிறைந்த காலகட்டமாகவே இருக்கும் நீங்கள் அனைத்து விஷயங்களிலும் தேக்க நிலையை சந்திப்பீர்கள் உங்கள் உடல் உபாதைகளும் அதிகரிக்க தொடங்கும் நீங்கள் சிறிய வேலை செய்தாலும் உங்கள் உடல்நிலை சோர்வடைந்துவிடும் உங்களுக்கு இந்த காலகட்டத்தில் அதிகமான மருத்துவ செலவுகளும் ஏற்படும் குடும்பத்தில் எந்த ஒரு சுபகாரியங்களும் நிகழ்த்தாமல் இருப்பது நல்லது உங்களுக்கு ஏற்படும் குடும்ப பிரச்சனையினால் உங்கள் மன நிம்மதி பறிபோக ஆரம்பிக்கும் உங்களுடைய ஜாதகம் பலவீனமாக இருந்தால் இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் அவமானப்படும் வாய்ப்பும் உள்ளது ஏற்கனவே நிச்சயிக்கப்பட்டிருந்த திருமணங்கள் தடைபெறும் அதனால் நீங்கள் மிகவும் கவனத்தோடு இருக்க வேண்டிய காலகட்டம் இது அலுவலகத்தில் உள்ளவர்கள் மிகவும் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் உங்கள் சுயஜாதகம் வலுவின்றி இருந்தால் நீங்கள் வேலையை இழக்கும் சூழலுக்கும் தள்ளப்படுவீர்கள் உங்களுக்கு பண பற்றாக்குறை அதிகமாக இருக்கும் நீங்கள் வங்கியின் மூலமாக உங்களுக்கு கடன் கிடைக்காது உங்களுக்கு பண பற்றாக்குறை அதிகமாக இருக்கும் உங்களுக்கு வங்கியின் மூலமாக கடன்கள் கிடைக்காது அதனால் நீங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் மூலமாகவோ அல்லது உறவினரிடமோ கடன் வாங்க வேண்டிய சூழலுக்கு தள்ளப்படலாம் இதனால் நீங்கள் அவமானப்படும் சூழலும் ஏற்படலாம் குரு பகவான் ஜென்மராசியில் சஞ்சரிக்கும் போது பங்குச்சந்தை வர்த்தகத்தில் உங்களுக்கு எந்த ஒரு லாபமும் கிடைக்காது அதனால் நீங்கள் பங்குச்சந்தை வர்த்தகத்தில் இருந்து முற்றிலுமாக விலகி இருப்பது நல்லது மூன்றாம் பாகம் நவம்பர் இருபது இரண்டாயிரத்தி இருபது முதல் ஏப்ரல் பதிமூன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வரை இந்த காலகட்டத்தில் குரு பகவான் உங்கள் ஜென்மராசியை விட்டு விலகி இரண்டாம் வீட்டுக்கு வந்து விடுகிறார் குரு பகவான் இரண்டாம் வீட்டில் சஞ்சரிப்பதால் நீங்கள் நிம்மதி பெருமூச்சு விடலாம் இத்தனை காலம் உங்களுக்கு ஏற்பட்டிருந்த இன்னல்களிலிருந்து நீங்கள் வெளிவர ஆரம்பிப்பீர்கள் குரு பகவான் ஆறாம் வீட்டை பார்வையிடுவதால் உங்கள் உடல்நிலை சீராக ஆரம்பிக்கும் தேக ஆரோக்கியம் மேம்படும் குடும்பத்தில் உள்ளவர்கள் உங்களுக்கு உறுதுணையாக இருப்பார்கள் உங்கள் வாழ்க்கை துணைவர் உங்களுக்கு உறுதுணையாக இருப்பார் குழந்தை பேருக்கு திட்டமிட இது ஒரு நல்ல நேரமாகும் நீங்கள் மருத்துவ ரீதியாக அதாவது ஐவிஎஃப் அல்லது ஐயுஐ மூலமாக குழந்தை பேருக்கும் திட்டமிடலாம் சுபகாரியங்கள் நிகழ்த்த இது ஒரு சிறந்த நேரமாகும் உங்கள் பிள்ளைகள் உங்கள் சொற்பயிற்சி கேட்டு நடப்பார்கள் வேலையில் நீங்கள் திறன்பட செயலாற்றி நீங்கள் நல்ல நிலைக்கு வந்து விடுவீர்கள் நீங்கள் நீண்ட காலமாக எதிர்பார்த்திருந்த பதிவு உயர்வு உங்களுக்கு இப்போது கிடைக்கும் தொழிலதிபர்கள் திறன்பட செயலாற்றி நல்ல நிலைக்கு வருவார்கள் பங்குச்சந்தை வர்த்தகம் உங்களுக்கு நன்றாக உள்ளது நீங்கள் அதிக லாபம் ஈட்டுவீர்கள் புதிய வீடு வாங்கி குடிபெயரவும் இது மிகவும் நல்ல நேரமாகும் ஆக மொத்தத்தில் இந்த மூன்றாம் பாகத்தில் நீங்கள் நல்ல வளர்ச்சி பெறுவீர்கள் நன்றி